啊，别闯了，啊！哎呦我的妈，二楼啊！哎呀，小拉，你想啊，嗯，哎，烧退了没？哦，吃点早饭啊，早饭是一定要吃的啊，吃完早饭呢，半小时以后再吃药啊，慢点。哎呀呀呀呀,呀，这智商。看上了吧？慢点啊！这个呢是维 C， 你不是身体不舒服吗？多补充一点啊！平时你也可以多吃点，不光对身体好，而且还美白。你没药的啊！这盒呢，就算我送给你的啊，不要钱。谁让我的山扎了你呢？害得你提心吊胆，而且还把工作给丢了。行了，赶紧吃啊！对了，家里没米了啊，怎么着你也得买点，过日子什么都没有，那叫什么啊？啊！哎，啊、那个，我昨天发烧就烧糊涂了，折磨你一晚上，你这还照顾我，谢谢啊。这还像句人话啊！爹，回来啦！怎么还在我这儿啊？不是，就我家呀，我不在这儿，我在哪儿啊？你不上班啊？我没工作呀。那你不出门啊？我出门没事干呢。你别打扰我啊，我一个人休息休息啊。哎呀，你别呀，你这都一晚上，你都没回来了，你干嘛去了？呃，那个是不是有女人了？女朋友？你们好了多久了？停停停停停停停，咱俩已经离婚了啊！我的事儿你管不着。再说了，我没有必要跟你汇报我干什么的，没干什么啊。你也没必要跟丁贼一样的盯着。我只是想在我自个儿的房子。自个儿的床上，我自个儿好好的睡一觉。不是，你别走啊！你，我没说不让你自个儿啊！我这不是跟你聊会儿天儿吗？真是，不是那那个，那女的她长什么样啊？多大了？认识多长时间了？她是干嘛的？行行行行行行行行行行，又完没完了啊！你要不走，我走，我帮你去找房子，行吗？那我也不走，你你你找着我也不走。不是你赖我这儿来了，不是这我家呀，要不然你把钱还我，还我我立马走人。好，好，好，好，我给你弄钱去。不是你到哪弄钱去？拿个包，我管他，拿过来啊！记住了，快点啊！嗯说点事儿呗，我不忙，你说。啊，我手头有点紧张，你能不能借我点钱儿？你说什么？我手头有点紧张，看，不是，我说你前面那句，前面那句啊，忙不忙？忙。
，忙你的了。大龙，你还记得吗？就是以前咱们的邻居在咱们那个呃巷子的头住着的，胖胖的，个子不高。刘大胖啊，中学没毕业，卖袜子亏袜子，卖内裤亏内裤，卖什么亏什么，卖耗子药都不是耗子，就这种人，又矮又矬又蠢又笨。这个大刘呢，呃，后来被他的外婆带到了美国，长大以后呢，在美国就做生意，发了，发大了，随后就结婚，生了孩子。他有老婆有孩子，你相什么亲啊？你姑娘都轮到做二奶的地步了，是有病你这！哎哎哎，我话还没说完呢。大刘他是结过婚。可是他的老婆前几年生病死了，大刘就一门心思的想在国内重新找一个老婆，重新组成一个家庭。呃，这个事情呢是这么说的，呃，大刘他有个儿子，你要是跟他一结婚呢，你直接就做后妈，这个后妈呢当然是不好做的。但我觉得，任何事情他都有利有弊，因为什么呢？你嫁过去以后，他们家已经有一个小朋友，所以对你的压力呢就不会很大。你生男生女都没问题，你不生呢也没问题。他们家大业大，多一口少一口的，我觉着也不是什么大问题。行，那马上讲啊。好嘞，慢走。嗯、先生，您要办卡吗？来，坐坐坐坐坐。哎。你先看看这个，嗯，哎，你们这个信用卡能透支吗？可以啊，能透支多少？可以透支五千到五万。哦，哎，你看啊，你比方说啊，我在你们这儿办了，再到别的银行还能办吗？可以，这个不冲动。哦，一张卡一万，那我办五张，那不就是五万吗？给我办一个，办一个，办一个。哎，好了，您身份证带了吗？带了，带了，带了，带了。不是你说三周时间，你现在连个对象都没有，你怎么把自己给嫁掉？所以，百合、世纪佳缘、真爱，所有相亲网站，你都给我注册一下。万人大相亲，赶紧给我报名。哎，你确定你要不要为赌口气这么草率、啊？我不是为了赌口气，我妈那脾气你还不知道啊？我说嫁掉必须嫁掉，不然说不定给我介绍什么大刘大马的什么这种土豪。说不定你妈给你介绍那不错呢，一中年丧偶土豪，有什么好的呀？哎，土豪怎么了？现在土豪最吃香了，我就喜欢土豪。要了命了，怎么不接电话呀？喂？哎哎哎哎，我我的身份证在你那儿吧？什么身份证啊？哎，就是上回你怕我跑了，把我的身份证压在那儿了。啊，你这样。你在不在家啊？要不我过去取去。哎，哥，我在家，你过过一阵再说吧。哎哎哎，你快快快快快快快快，过一天再说。看一眼，看一眼。哎，不能说高屋。哎呀，我的天！快快快，不能说高屋帅，我觉得行啊。嗯，长得有点磕碜。真还磕碜！我跟你说，这是我从两百五十一个人中给你挑出来的。行行行，不挑了，不挑了。哎，就这么着，新源茶社。好不好？新源茶社啊，最厉害的，行，明天。金源茶社，那个，走啊！你觉得我条件怎么样啊？哎，咱们聊的也时间不短了，您条件挺好的，不过我我条件配不上你，哎，我就不耽误您时间了。哎，不不不，我不怕耽误时间的，我就想找一个结婚过日子的，我就是想结婚过日子的。我觉得您岁数大了点儿，生孩子困难。信吗？是你扫我，还是我扫你，还是我们一起摇一摇？我可以把我一些很优秀的人体摄影艺术发给你，够吗？
种相亲的方式约一夜情了是吧？少给我在这装个意男轻女。小姐，你真的误会我了。当见你第一眼的时候，就有一种似曾相识的感觉，刹那间你给我无数的灵感。小乔。伸手入怀中，有一个余地。啊，结婚。必是件好事儿，对，挺晓得，你晓得的，<笑>了解的多，你缺点了解的是不是更多？嗯，<笑>你看你是个明白人，<笑>闪婚呢，我觉得挺好的，嗯，只要两个人的目标一致，三观一致，他过得应该挺好的。哎，对对对，哎，那你说我的情况你大概都知道了啊？晓得，嗯，咱们俩合适吗？我觉得挺合适的，太好了。是这样的，啊，我觉得呢，咱们下次再找个机会约一下。不好意思，打扰一下啊。你怎么来了？我这有事儿呢。很快，一分钟，一句话。哦，真谁啊？该不会之前男朋友吧？哎，你千万别误会啊，我想的。等一下，等一下。什么身份证啊？说好压我这儿的。哎，对，我有急事儿啊。有什么急事儿啊？也说了，潜伏期有一段时间了。告诉你，前段感冒发烧，就是被你传染。我没病啊，我怎么能传染你呢？你怎么没病啊？你就是有病，就是被你传染的。我传染你？怎么回事？谁有病啊？不是你儿子。你没病。你别过来，这样这样别别动别动。这么大事你瞒着我？不是你误会了。算了，咱俩不合适，别见了，别动，别动，别再见了啊！你回来我真没命，真的救命啊！身份证，身份证，快！快你！你就是有病！身份证，身份证，身份证，身份证，身份证，身份证，身份证，身份证，身份证，身份证，身份证，身份证，身份证，身份证，身啊，回来啦！哎呦，你这有什么发愣的呀？我在家待着也没什么事儿，我就买点菜，做点饭。啊、你尝一尝，你看，看看我是好长时间没做饭了，也不知道咸蛋合不合适。尝个鱼，哎呦，尝一个呗。不不不，我还真不饿，我看会电视。还是原来那老习惯，从那个呃新闻联播看到天气预报。这你还记得？我当然嘞，我记着吧。那时候好像你看天气预报吧，每一个城市都得看完，然后看看哪个城市这个呃气温好，然后就旅旅游。这么多年过去了，都去过几个地儿啊？哪儿也没去，整天就琢磨着怎么赚钱儿了。挣着了吧？嗯。变土豪了吧？什么意思啊？装傻是吧？哎呀，这是你吧？啊？啊！来，你过来。这张报纸真的弄错了，我没有中奖，中奖的是我的一个老客户。妈，我跟你说，你找不着暴露啊！我跟你说了，有男朋友，有男朋友什么时候结婚，那得我说了算。你别拿大刘小刘来逼我，我告诉你，腿打折了，我也不会干的。拜托你别再说卢耀伟了，跟你谈恋爱谈了四五年，硬是把你从小白菜拖成了白菜帮，有木有？行啊，你喜欢他可以，我不反对。但结婚呢？我告诉你，你要是不跟卢耀伟结婚，那我就把你打晕了，装在麻袋里，直接送到刘家。你这不是逼我吗？我还就逼你了，怎么样？一个月之内，你要不把你自己嫁掉，那你就老老实实的嫁给大刘。
奖的。哦，你把你那个中了大奖的彩票，你送人。啊，你没病吧你？你是脑袋被门挤了，还是被驴踢了？你骗谁呀、啊、你？你不就是啊不想还我这钱，你编了一套瞎话来骗我吗？我告诉你，尤斌，我不管你是中了五百万还是五千万，你只把属于我那十万块钱还给我，行吗？我真没有十万块钱儿，我要是有，我早还给你了。至于你每天跟在我屁股后边追账吗？我愿意追你嘛，你给我钱不就完了吗？哎呦，闷死了！听点音乐。找一结婚对象吗？我就不信了，一个月之内我找不到跟我结婚的男人。你干嘛这么着急结婚呢、啊？应付我妈啊，非让我一个月之内结婚。反正这个事儿呢，你得想好了啊。婚姻大事呢，可不能当儿戏呀、啊。嫁错了呢，一辈子后悔。啊，你要是拿他开玩笑，你这不是有病吗？我有病，你能治啊？你有药啊？有啊。我后备箱有的是药。哎，你昨天说要身份证干嘛用啊？办个信用卡，透支点钱儿。跟银行贷款，你疯了？利息多高啊？哎，我呀，离婚了，欠了前妻十万块钱儿。这不最近他找上门来了吗？我得把钱还给他。卖车呗。哎，这个车本身就值不了几个钱儿。卖房呗。贷款没还上呢，我怎么办？反正欠钱不还就是不对。你要这么说，我就跟你掰扯掰扯。这他呢，跟别人跑了，跟我离婚了，但是他提出的条件，要房子的一半。我呢，虽然很恨他移情别恋，但是后来想想，算了吧，他一个女人也不容易，是吧？毕竟跟我过了那么几年儿，我就答应他吧。再往后呢，他妈生病开刀，我呢就把钱给垫上。再后来呢，他妈就死了，我呢又替他办了丧事儿。这么一来二去，我家底儿就没了。这不这次他回来问我要钱儿，哎，你说我上哪给他弄钱儿呀？你这钱不都给他妈花了吗？不等于把账还了吗？一码是一码，他是他，他妈是他妈，那毕竟他妈是我的丈母娘，也算是我妈，那我得尽己孝心吧。你还真是老好人啊，这种账你也认？哎，你真姓刘吗？啊、嗯，你应该姓金。为什么？横竖都是二啊。你什么时候？难道我真愿意等到你成为一个名副其实的老公婆，你才肯嫁人吗？哎，你结婚了吗？啊，不，我的意思是说，你再婚吗？哼，你说我这样的要什么没什么，谁能看上我？有小孩吗？没有。抽烟吗？不抽。喝酒吗？哦。父母干嘛呢？那你查户口啊？我就是好奇问问。什么样家庭能生出你这么二的？开车，开车。
小一点声音，我有在工作。陈铁军，咋的呀、啊？这是啊，去，你咋的？不咋的，姐。那走呗。走走走走走走。哎呀，这，这事太草率了吧？我的情况大概都跟你说了，你还有什么疑问吗？这个。问题是结婚是人生的大事儿啊，你这么做，是不是有点不太靠谱、啊？我理解，我理解你被你妈逼婚的滋味，我特别的理解。你可以跟她谈谈，当然了，你妈也是为你好啊。我给你十万块，我给你十万块。你呢，先给你前妻一半，对吧？最多三个月，最快一个月。等我妈死了心之后，把大款撵走之后，我再把另一半给你。你前妻问题就解决了。哎，不对，不对，不对，不对！你这样做图什么？图舒服。现在闪婚人多了去了，为什么我不能？咱们俩在一起，就算来个坏人，又没说我们小三儿，怎么就不能在一起？你看啊，你离过一次婚，是吧？你再结一次，再离一次，无所谓的。我一单身女青年，我离都不怕什么，你怕什么呀？你别逼我，你让我想想啊。好，你想啊，慢慢想，我陪着你想。这回怎么着？你是回来常住啊，还是探我这亲呢？常住。哎呀，你前姐夫可不是以前的前姐夫了。前两天啊，嗯，买彩票中大奖了，想知道中多少钱吗？嗨，你就他长得怂样，他能中多少钱啊？五百万。多多少？五百万。复婚了，千万千万别等，明天就去民政局跟他复婚，好不好？哎呀，不着急。你不着急，人家五百万着急，赶快跟他复婚。复婚你就是五百万的女人，你知不知道？去找他，快点。行了，他翻不出我的手掌心儿。그덕에보고싶지않은것을보고듣고싶지않은것을듣기도합니다스킨십의장난질이며호르몬의눈속에밀려거기에소가넘어가서나타나我看了四级星星，你还没想好？出来出来，我跟你谈谈。人说光脚的怕穿鞋的，你一光脚的，你怕什么呀？那你这穿鞋的，你不怕呀？我有什么好怕的呀？说，接不接？你也甭想了啊，就你这种智商，想也想不出结果来。你呢就跟着聪明人前进，聪明人往哪儿指，你就往哪儿走。不过你你甭絮絮叨叨的，就这么着吧啊！明儿结婚去，行了，我累死。哎哎哎哎！你真有钱啊？合着我跟你说半天都是废话是吗？对。哎，你看这样行不行啊？结婚可以，咱俩号称结婚，咱不领证。
，一领证就麻烦了。咱俩就是合法夫妻，就得受法律保护了。咱要不领证呢，你该干嘛干嘛，你是自由的呀。如果有一天你看上了一个小伙子，你想跟人结婚，你拍拍屁股就可以结婚了。如果咱俩要领证了，你再结婚那回了，你是二婚。人家小伙子心里也不好受，我这心里他也别扭。我一个老爷们儿，我结过一次婚，我无所谓。但你不行啊，你是个黄花大闺女啊，我这心里，他，他难受啊。你这人还真挺厚道。你假结婚不就是为了让你妈高兴吗？嗯，没问题。我跟你演这个戏儿，咱俩现在的关系就是雇佣关系，你把我雇来，我给你好好演戏儿。行。那咱们俩就好好演戏，不过你要帮我骗走我妈，她得气死我前男友。哎，这样这样，你也帮我一个忙，你帮我把我的前妻给赶出去。成交。说吧，首付是现金还是打卡？哎呀，钱儿这就来了。你神经病啊你！你是脑残的忘了吃药，你还是放弃治疗？哎，你说我是不是有点变态啊？我一看你吧，从淑女变成泼妇的样子，我就特想乐。啊啊！哎哎哎，别动手，别动手，别动手！哎，你说你就为了应付你妈，为了跟那姓卢的赌气，你就这么把自己给嫁了？哎呦，不是把自己嫁了，我这是演个戏，解决一下实际困难。那你找也行，哎，你找一个像样点的男人也行。哎呀，时间紧，任务重，大海捞针，好不容易挑了这么一个。天，天你妹！我看你真的是最近打击太大，糊涂了，懵了。嗯。啊。李啊，在。李的快递。啊，谢谢谢谢。好，好了，谢谢啊，谢谢。怎么个意思啊？你把东西往我家来寄干什么？我寄哪儿啊？我我我寄大街上我。哎，哎哎哎，怎么个意思啊？你打算在这儿常住打持久战呢？不然我干嘛？我渴了，喝口水。别别别！嘿，水都不让喝，怎么那么抠啊？别拿自己不当外人啊！我跟你说啊，沈阳，有个事儿呢，我原本不想告诉你，正是因为你的没脸没皮，我就提前说了。我要结婚了，我要结婚了。我希望在我结婚之前，你搬出去。你跟谁接啊？女人，我知道是女人。不是，你看你现在你，又老又丑的那苦瓜脸绿豆眼，谁能看上你呀、啊？是，是，我是苦瓜脸绿豆眼，但是有一点，王八看绿豆，有人跟我对上了眼儿。我不信。反正我丑话说前头啊，过两天我那女朋友，不是，我媳妇儿就要来了，别怪我没提醒你。啊！到时候把你轰出去，我可不管。你也知道，我这个人向来是怕媳妇。不过你放心，你那五万块钱我过两天一定还给你。剩下那五万块钱我三个月之内我还给你。咱俩的账就算结清了。我以前怎么没听你说过呀？你谁呀、啊？我非得告诉你啊！你说。哎呀，我有一个不作不会死的妈，非逼着我结婚。其实结婚对我而言吧，就是一张纸，那非要要我给他不就得了吗？我随便找个男人嫁了就完了。但尤斌这方法特别好，既不用结婚，还解决了我生活中最大的压力，太棒了，何乐而不为呀、啊？哎，现在呢，这事儿我肯定这么继续了，你呢就帮我想想，怎么把这男人给包装的好一点儿。哎。就长这样，啊，还包装，包装个屁，直接送韩国整容去。嗯，丑是丑了点儿，那去韩国来不及了，成本太高。所以说，你干嘛找这么个男人呢？不是我找不着别人啊。啊长得还真像，我跟谁像啊？啊<笑>
找我有事吧？全狗全习惯了是吧？逮谁全谁啊！谢谢，老妹儿，你找我有什么事你说吧。嗯，这儿这儿这儿，看我啊！你是他新闻发言人啊？嗯，我们星星呢，跟你签了一条什么？奇奇怪怪的协议，反正我不赞成，太不靠谱。是，我也觉得。哎，我还没说完呢，你能别打断我吗？但是呢，既然我们青青要签，我也没办法，是吧？我会毫无条件、毫无理由的支持我签。要是敢借坡下驴、欺负我，或者是占他的便宜，我到时候饶不了你，逮你，捡你，听见没有？知道，大点声。知道。要骗过所有人，不管是你前妻、你前男友，还是你妈。还是你这个丈母娘啊！我们要把戏演的淋漓尽致，要真实。因此，我把任务分成了三步。第一步，就是要彼此有一个深入的了解啊！从现在开始，列出自己的个人信息，然后熟记熟背。我那多有逻辑性啊，是吧？有因有果的。你写那东西，东一榔头西一棒子，一会儿这样，一会儿那样。再说那些事儿是正常人干得出来的吗？哎哎哎，我不正常，你正常啊啊！哎呀，行了，闭嘴。跟你说，在这个世界上，很多人是没有逻辑可言的。往好听说，那叫有点二；往难听说，那叫有病。你你你，别往什么说啊！我就是这个逻辑啊！哎呀，行了行了，别说了，现在重要的不是这个，重要的是现在这个谁也骗不了。你说你妈能信吗？啊，你加这么样一个，你甭说高富帅了，哪哪不行了？哎，要不然这样，我们给他编个高富帅的履历，让他冒充。对呀、啊，嗯，这方面好。哎，一会儿给你写出来啊，你回头把它背一遍，背熟了，反正你拿了十万块钱，就应该多吃点。就有点臭钱。别说了，啊，告诉你，你的任务必须背下来。就是要你们有恋爱故事，有共同的经历，而且要证明出来。怎么证明呢？就是咔咔咔拍一下照片。你笑一点行吗？哎，你去把眼睛睁大，然后把嘴咧一下，咧咧咧。哎，对 ，smile。你说的谁？你就笑一下。行了，笑比哭还难看。要不要钱了？
瞧瞧瞧瞧瞧瞧瞧瞧瞧瞧瞧瞧瞧瞧瞧瞧瞧瞧瞧就是外形包装，嗯，这人一带出去，他得代表你的审美品味，那才像你的人呢。吓一跳！你以为你马戏团呢？这就是你的品味啊，没有不咋地啊。什么不咋地啊？明明就是你长得不咋地。牛头短啊，穿那龙袍也成不了天子。哎呀，你俩快点行吗？累死了。哎，你把这东西拿回去吧。嗯、哎，你们不回去了？不回去，先坐你那车吊件。哎，那个东西你放物业就行了。走吧，哎、啊，对对对对，明天下午五点，穿着西装准时在我们家门口接我啊！干嘛？参加同事聚会啊！啊，就你说的那个什么集结行业精英那个答谢会，对啊，那姓卢的也去吧？对啊，我发喜糖去。哎，你那个回去把脸洗干净啊，胡子刮干净了，哪长得够难看的吗？给你买那么多衣服，穿着气质得好点吧？啊，还有还有，你看看那个什么呃财经杂志啊，人物访谈，学学自己怎么说话。我跟你说啊，第一场戏演成了就 OK 了，五万块钱马上到账，要演砸了你就死定了。什么玩意儿这是啊？你成功人士，谁还搭理你干什么？新休闲的夜氛围，每个人脸上的行吗呀？得装装修，刮刮腻子。王大妈，又借什么呀？不问你借，借你闺女的面膜。顺便宣布一下，我要结婚了啊！你结婚了？结婚了？啊，谁呀、啊？呃，我介绍一下，这是我先生尤斌。啊啊啊！哦，我说呢，哦，这突然辞职了，原来是跑去结婚了呀？怎么样？什么时候给我们摆酒啊？让我们也跟着热闹热闹。至于说形式上讲，我比较喜欢低调，啊，不太喜欢张扬。我不想让媒体、我的同行，甚至我的下属知道我们俩的事情，啊，我只想安安静静的过二人世界。哦，太幸福了。哎。那你们打算去哪儿蜜月呢？是呀，跟我们说说呗。对呀，说的，快说快说。啊，呃，这个问题我来回答。我们准备去卡普里。那是哪儿呀？就是意大利最南边的一个小岛——卡普里岛。晶晶，你老公是做什么的呀？投资。哎，金融投资。就是可以这么说，我手下有两个招募的基金。周小姐，周小姐，好久不见